Привет, друзья! С вами Тимур, и вы смотрите канал Настолки Лайф. У меня сегодня на столе сразу две коробки. Базовая цивилизация Новый Рассвет и дополнение Терра Инкогнита. Давайте разберемся, что тут происходит. И давайте начнем с самого простого. Теперь в цивилизацию с дополнением Terra Incognita можно будет играть в 5 человек. В коробке для этого предусмотрен новый набор компонентов фиолетового цвета. И вообще, в принципе, это стало возможным благодаря новой механике развития игрового поля, о котором мы поговорим в процессе. Ну а теперь давайте а, прокинем наш взор на новые компоненты и выясним, что же такого интересного принесло нам это долгожданное дополнение. Ну и начать мне хотелось бы, конечно же, с лидеров, потому что они не претерпели никаких изменений. Это просто новый набор лидеров со своей уникальной способностью и э, стартовой раскладкой стартовых, то есть технологий первого уровня на своем ряду технологий. А на обратной стороне поменялась подсказка. То есть если в базовой коробке это подсказка по итоговым целям игры, то новая памятка, она рассказывает нам, как район, работают новые районы. То есть вообще как районы работают, потому что раньше такого в базовой игре не было. В остальном, в остальном в принципе ничего не изменилось. Кстати, обратите внимание, у меня база английская, дополнение русское. Я не думаю, что это проблема, мы совсем разберемся. Дальше у нас ряд технологий. В базовой игре это было 5 ячеек, в дополнении это 6 ячеек, причем цифры 6 нет, есть 2 первых ячейки, чтобы не иметь возможность прокачивать, продвигать технологию в шестую ячейку и какие-то бомбические эффекты применять. Теперь у вас 2 технологии, которые работают с силой 1. Обратите внимание, что у лидеров-то ничего не изменилось, то есть также вы стартовые технологии раскладываете в 5 слотов. Дело в том, что появилась новая технология. Это тип, новый тип, он называется прогресс. То есть раньше были у нас производство, то есть промышленность, культура, наука, война и финансы, экономика. Теперь прогресс. Для чего это было сделано? Для того, чтобы в игре появилась война. Карточки военных технологий претерпели изменения. Сейчас я вам покажу как. Обратите внимание, каменная кладка. Технология первого, первого уровня, первой эпохи. И вот каменная кладка как выглядела раньше. Если старая технология позволяла вам улучшать ваши жетоны контроля, либо проводить ими атаки, то новая каменная кладка вообще никак не взаимодействует с жетонами контроля. Она теперь перемещает армии. Да, в игре появились армии, это вот такие вот фишечки, они теперь двигаются по полю как юниты, как караваны и могут проводить атаки. Ну и забегая вперед, скажу, что теперь не существует дальних атак, теперь все, вся война происходит на клетках, куда приходят армии. Так вот, на новых на новой карте войны теперь прям символ вот этого штандарта, как на карте экономики, куда нужно поставить караван, также здесь вы начинаете с фишкой армии. Ну и прокачивая эту технологию, вы сможете поставить две фишки армии. Ну, а об этом чуть позже. Также были заменены у нас технологии животноводства и финансы. То есть мы старые вынули, новые добавили. Дело в том, что Животноводство позволяло вам строить город рядом с караваном, а теперь новое животноводство позволяет не только с караваном, но и рядом с, на, на клетке с фишкой армии построить город. Ну, то есть это вот как раз изменения, которые коснулись благодаря новой механике. Ну и теперь караваны в, на карте экономики, в финансах заканчивают, насколько я помню, заканчивают просто движение, но здесь указано этого не было. Ну, такие минорные изменения на карте экономики. Теперь давайте по порядку, по компонентам. У нас появилась новая, новый круг из событий. Раньше первый игрок, когда получал новый ход, перед тем, как совершить свой новый ход, он вращал стрелочку и получал, ну и что-то происходило. Двигались варвары, появлялись варвары, либо игроки, у которых были развитые города, получали жетоны торговли, которыми прокачивались технологии. Обратите внимание, новый круг содержит аж 6 секторов. Вот эти символы вам знакомы, они двигают варваров и появляют варваров. Но, обратите внимание, появились пирамиды, какой-то музей. И вот такие желтенькие символы. Желтые символы у нас отвечают за районы. У каждого игрока теперь появились вот такие жетончики. 5 жетонов. Это жетоны районов, но они же и являются жетонами контроля. Есть правила, которые 
э, говорят, положите жетон контроля. Вы тогда не можете класть жетон района. Но если говорится, переверните, э, ну, то есть подготовьте э, жетон контроля, то есть на усиленную сторону переверните, то вы можете жетон района перевернуть на усиленную сторону. То есть э, когда жетоны районов лежат на игровом поле, то есть уже на карте, они являются жетонами контроля и ими можно манипулировать. Но выкладываются они только действиями, которые говорят, нужно выложить жетон района, только тогда они выкладываются. Чем они отличаются? Тем, что они не просто имеют какой-то узор, а имеют непосредственно символ технологии. Ну и также, как я уже говорил, они имеют усиленную сторону. Каждый раз, когда стрелочка достигает такой отметки, вы активируете, то есть все игроки активируют все свои районы, которые успели выложить на игровое поле вокруг своих городов, то есть на игровую карту. А для того, чтобы вообще такой жетон разместить на карте, для этого нужна как раз новая технология типа прогресс. И в первой эпохе это ирригация. Как же она работает? Ну, для начала она просто э, позволяет вам разместить э, жетон района э, в соответствии с ландшафтом э, в ячейке, в которой она находилась. То есть, если бы я активировал ее в первом слоте, я мог бы разместить э, жетон района рядом с любым своим городом на клетке с полями. Например, вот так. А затем э, я могу перевернуть на усиленную сторону число жетонов контроля э, по номеру ячейки или меньше. Пожалуйста, перевернул, усилил. Вот теперь эта технология отвечает за все жетоны, ну точнее отвечает за усиление всех жетонов контроля. Как они работают? Зачем они вообще нужны? Работают они, в принципе, как обычные жетоны контроля. То есть ими можно захватывать ресурсы. Они таким же образом защищают от варваров. Если варвар пришел, он просто переворачивается на неусиленную сторону. Но на самом деле самой важной особенностью является это именно активация этих районов. Вот смотрите, когда доходит стрелочка до желтого символа, символа районов. Вы активируете каждый свой район, который уже выложили, и для примера у меня, допустим, научный район лежит. И он говорит, положите на вашу карту науки один жетон торговли из запаса за каждую дружественную клетку гор или чудо природы, на которой лежит этот жетон района, или которая с ним граничит. То есть, если бы теоретически, скажем, у меня город находился вот здесь, а жетон района находился тут, то когда происходила бы активация университета, я брал бы жетон торговли и размещал бы на свою карту науки, то есть на астрономию. Так работают все районы, все они отличаются и отвечают за разные аспекты вашей цивилизации. То есть военные способны защищать вас, уничтожая во время активации армию врага, то есть вот эту новую фишку штандарта, или жетон варваров в в радиусе двух клеток. Ну разве это плохо? Или, например, ремесленный квартал позволяет вам э, класть жетоны торговли э, на э, карточку производства. И кроме того, что вы имеете возможность их тратить, у, усиливая эффект, то есть получая скидку на чудеса света, теперь э, в качестве второй способности вы можете сбросить отсюда три жетона торговли, чтобы построить новый город по обычным правилам. То есть каждый из этих жетонов районов позволяет вам выполнять какие-то на самом деле классные и очень полезные действия. Так работают районы. Что же мы видим дальше? Символ с пирамидой. Символ с пирамидой означает у нас чудо света. И с чудесами тут интересный момент. Обратите внимание, я не, не зря вот так положил вот эти карточки. У нас Мачу-Пичу получил замену и Пентагон получил замену. И поменяли эффекты, потому что поменялось... Потому что поменялась война и потому что поменялся трек технологий, увеличился. Соответственно, эти эффекты нужно было как-то исправлять. Эти карточки покинули игру. Теперь у нас есть новые чудеса света. Получается, это уходит у нас в базовую игру. А вот здесь по три новых чуда света, которые добавились вообще в принципе в игру. Теперь чудес света очень много и с ними связан сейчас новый момент. Допустим, вы подготовили... Техно... чудеса света для игры, и вот у вас 4 стопки лежит. Для примера возьму одну, хорошо? И трек достигает вот этой отметки. Мы должны из резерва положить на каждую карту на... чудо света, на которой нет жетона торговли, жетон торговли. Если же в момент, когда стрелка повернулась, и у нас есть на какой-то карте чудо света жетон торговли, мы должны положить второй, то этот жетон отправляется в, сбро... ну, в резерв, а 
чудо света выбывает из игры. Таким образом происходит ротация чудес света и нету застоя в чудесах. То есть постоянно, видите, раз в три хода меняется, практически меняется пол чудес. И да, забыл сказать, что каждое чудо света, на котором лежит жетон торговли, положенный в результате этого эффекта, имеет скидку. То есть само чудо света имеет скидку в одну единицу производства. Вот так удобно. В принципе, никаких больше изменений в чудесах света не произошло, просто добавились новые чудеса с разными крутыми эффектами. Что такое музей? Вот этот белый символ. Теперь у каждого игрока есть вот такой симпатичный, точнее, вот такой набор симпатичных мини-тайликов. Теперь это формы правления. Республика, автократия, олигархия, демократия, монархия и коммунизм. Все они соответствуют какой-либо технологии. Это даже... Видно по символам, указанным на ней. И еще справа от каждого символа стрелочка или две стрелочки. Как это работает? Когда стрелка достигает музея, каждый игрок выбирает форму правления. Допустим, я хочу выбрать автократию. Это военная форма правления. И я размещаю ее на своей карточке войны. Теперь, когда я буду активировать карточку войны, я буду считать, как будто она находится на две ячейки правее. Так работают все э, формы правления. Э, причем, когда стрелка сделает круг и снова дойдет до музея, я буду волен поменять, это у нас монархия, я буду волен поменять форму правления, как захочу. То есть они направлены на то, чтобы вы имели возможность э, э, более выгодно использовать свои технологии. И нередко получается так, что вы подгадываете к смене формы правления и сюда технологию, которую вам очень нужно активировать поскорее в пятом, в, ну, в пятой ячейке, но до нее еще целых два хода вы размещаете в данном случае вот на экономику олигархии и уже в свой следующий ход вы можете ее применить сразу как в пятой ячейке. Это дополнительный такой стратегический момент. В принципе, больше формы правления в этой игре ничего не делают. Теперь об одной из самых главных вещей – это карточки целей. Многие еще со старта базовой коробки хотели больше целей, и, в принципе, они их получили. Давайте посмотрим. Не зря я выложил вот эти две карточки. Дело в том, что это карта, которая заменяет одна другую. Так выглядела она раньше. Технократ, был, нужно было колесо технологии ваше докрутить до 24-го значения. А теперь техно, технократ срабатывает только тогда, когда у вас есть три технологии четвертого уровня. То есть сделала это, достижение этой цели немножко сложнее. На самом деле она выполнялась чуть ли не проще всех. Что касается, в принципе, технологии, что поменялось? Не технологии, прошу прощения, целей. Ну, Просто добавили много разных интересных целей, завязанных не только на чудесах света, но и на новых элементах, например, на районах. Видите, тот, кто первый построил в своей империи 5 районов вокруг городов, закрывает эту цель. Нужно 3 чуда света из разных эпох иметь, чтобы закрыть эту, эту цель, или два чуда света из одной эпохи. А еще интересная цель, допустим, экспансионист. 6 городов на шести, точнее, города на шести разных тайлах поля. То есть <coughs> вот, вот это четыре, это четвертая, это крепость, о ней я сейчас буду рассказывать как раз впереди еще информация о крепостях. То есть благодаря дополнению, благодаря тому, как оно работает, это стало более возможным. Наверняка многих из вас удивляет, как я шесть городов помещу на шесть разных тайлов. Это, это правда возможно теперь благодаря некоторым изменениям в игре. Так что в принципе это не так-то сложно стало. Но кроме обычных целей в игре появились желтые цели. И на игру выкладываются теперь не три а цели, а пять. Две желтых и три вот таких, ну, обычных, три обычных. И для победы игроку необходимо выполнить четыре цели вместо трех. И э, в чем отличие целей вот этих от этих? Вот захват крепостей требует от вас постоянного выполнения этой цели. То есть, если вы положили сюда жетон, захватив какую-то крепость, если кто-то вас выбьет из этой крепости, то есть перезахватит, то вы убираете отсюда этот жетон. То есть, даже если у вас, скажем, выполнена цель здесь, здесь и здесь, 
но вы никак не захватите крепость, то у вас проблемы. Вы не сможете претендовать на победу, пока не захватите одну крепость или две. Что за крепости такие, спросите вы? Это вот такие вот жетоны, я не зря ее разместил так в серединку. Это теперь часть ландшафта. И в начале партии каждый игрок получает по такому жетону крепости. Раскладка игрового поля начинается с того, что вы формируете ядро игрового поля, как в базовой коробке практически. То есть на двоих и троих это всего лишь два тайла, а на четверых это четыре тайла. И в принципе подготовка сильно изменилась. К тому ядру, которое вы создали, каждый игрок прикладывает свой жетон крепости. Следующим образом, жетон крепости должен соприкасаться хотя бы с двумя клетками из ну, одного или двух тайлов созданного, созданного ядра. А затем игроки получают по тайлу, ну, стартовому тайлу с, со столицей и присоединяют к ядру по обычным правилам. Должен соприкасаться с четырьмя клетками уже готового поля. Тайлы крепости к этим клеткам, ну, как бы относятся, идут в счет. И только после этого начинается партия. То есть не создается э, вот это ядро с э, натуральными чудесами, да, естественными чудесами света, с городами государствами. Просто вот получилось, как получилось. А почему так происходит? Потому что в игре появилась возможность, э, то есть появился эффект тумана войны, когда игрок, перемещая свои фигурки э, армии или караванов открывает новые для себя территории. Например, у каравана три очка движения. Он может пойти раз, потратить второе очко движения на то, чтобы открыть новую часть ландшафта. Для этого игрок берет нижний тайл из стопки тайлов ландшафта и добавляет его по обычным правилам. То есть он должен прикасаться к четырьмя, к четырем э, другим клеткам. Включая ту клетку, с которой происходит исследование. И третьим движением караван заканчивает движение. Не забудьте пополнить в сам тайл. То есть здесь, естественно, чудо света, здесь ресурс и, соответственно, появляется варвар. Для чего нужны крепости? В принципе, они нужны нам для того, чтобы закрыть э, вот эти цели. Э, другое назначение, ну, если вы захватите эту крепость, то э, захватив ее, то есть атаковав фишкой армии, сложностью крепости, э, бонус плюс 6, то есть кубик плюс 6, если вы захватываете эту крепость, вы размещаете один из своих городов. То есть теперь это ваш город. Ну и не забудьте, конечно, пометить э, цель, которую вы только что выполнили. Э, вот, в принципе, все о крепостях и о тумане войны мы зацепили это так вместе. О чем же мне еще осталось рассказать? Наверное, непосредственно углубиться в армию и затем карты дипломатии и уникальные технологии. Самое сладенькое оставил на потом. Давайте начнем с армии. Как перемещаются новые юниты? Мы активируем э, военную технологию. Там, в данном случае мы с карты снимаем фишку армии и соответственно она начинает движение либо со столицы либо с развитого города и двигается в данном случае на три клетки по указанному ландшафту или меньше раз два три например напоминаю что фишки армии могут исследовать так же как и фишки караванов то есть открывать новые границы да то есть новые территории но нам нужна армия для того, чтобы воевать. А для этого теперь нужно приходить на клетку с врагом. Если я прихожу в данном случае на клетку с варваром, вот только сейчас происходит сражение. Как, так как было в базовой игре, я не могу теперь из клетки, где стоит фишка армия, просто стрелять на какое-то расстояние, на какую-то дальность. и обязан прийти. То же самое касается и городов, которые вы хотите захватить. Если вы приходите на клетку с городом, вы можете его атаковать. Издалека, к сожалению, не получится. Также вы, оказываясь на клетке с фишкой э, чужой армии или с фишкой чужого каравана, вы автоматически проводите сражение по обычным правилам. Но есть важный нюанс изменения касаемо вот базы и дополнения. Жетоны контроля теперь не являются военными юнитами, они больше олицетворяют некий контроль территорий, и поэтому ваша армия может беспрепятственно перемещаться по жетонам контроля. Но если вы хотите их атаковать, ваше право, вы можете атаковать жетон контроля по обычным правилам, и если победите, заменить э, чужой жетон контроля на свой также по обычным правилам. Что еще делают фишки армии? Если э, кто-то атакует ваш город, а здесь находится фишка армии, то к защите города фишка армии добавляет, каждая фишка армии добавляет плюс 2 бонуса. Если на клетку с городом в, таком, в такой ситуации придет варвар, то фишка армии отправляется на вашу карту, 
ар варвар возвращается обратно. То есть армия таким образом может защищать ваши жетоны контроля, ваши города, э ваши караваны. Э причем тут э сделано это так, что даже если ваша фишка армии находится одна, и к ней приходит варвар, она просто покидает поле на карту, то есть как будто бы варвары неожиданно напали на ваше военное подразделение и, к сожалению, его уничтожило. Это, пожалуй, все, что касается армий. Теперь нас интересуют карточки, оставшиеся карточки. Это дипломатия. Здесь у нас новые открытые границы, то есть мы старые вынули и положили новые. Там идет упоминание жетонов, то есть, то есть нового компонента, поэтому старая карточка нам больше не пригодится. Ну и новые карты дипломатии, теперь у каждого игрока их 5. Это мирный договор. Договор. Игрок, который возьмет вашу карту мирного договора, не сможет атаковать ну, или уничтожать ваши фишки, но вернет вам эту карту, если вы сами на него нападете. Вот так это работает. Ну и последнее, это, конечно же, уникальные технологии, о которых так мечтали фанаты базовой э, цивилизации Новый Рассвет. Каждая нация получила одну уникальную технологию. Э, посмотрите, они имеют другой цвет, такой темно-синий, то есть не, под, ну, не совпадает ни с одним другим цветом в игре. И каждая технология уникальная помечена э, гербом нации, э, флагом, и на обратной стороне содержит э, изображение лидера. Ну вот, в частности, римляне, пожалуйста, троян. Что они из себя представляют? Ну, во-первых, сами технологии, кроме того, что имеют разный тип, то есть ведь каждая нация сильна в чем-то своем, они еще и имеют разную принадлежность к, к разным эпохам. Для меня, кстати, это стало в каком-то смысле сюрпризом, я такого не ожидал. Я думал, что каждой нации выдадут по уникальной технологии первого уровня, а в итоге оказалось, что... Кто-то начинает э, с новой технологии, вот, например, э, вот это египтяне, если не ошибаюсь, видите, начинают с колесом, а вот э, римляне только во второй эпохе будут иметь военных инженеров, и это тип прогресс. А вот, насколько мне не изменяет память, американцы имеют технологию аж в четвертой эпохе. Да, они единственные, кто это делают, то есть кто, кто вот такую технологию получил, э, только американцы технологию в четвертой эпохе. Но она и сильная, насколько я понимаю, она способна заменять чужие города вашими. Извините, такой эффект в начале игры ну, был бы довольно сильный. Ну и, соответственно, работают они по такому же принципу. Вы, когда прокачиваете на колесе технологии, вы можете заменить карточкой как базовой, то есть, скажем, взять карточку культуры четвертого уровня, играя за американцев обычную, и заменить, либо заменить их картой. Скажем, вы не обязаны... Если вы римлянами прокачали карту прогресса до второй эпохи, вы не обязаны ее заменять, можете ее играть до конца игры, потому что она дает какой-то бонус, который больше ни одна карта не дает. Даже прокачанные карточки прогресса не дают этот уникальный бонус, а эта карта дает. Но в остальном карты никак не изменились, у них здесь такие же бонусы за жетоны торговли, как и были раньше. Кстати, я... Знаете, о чем вам не сказал? Военные, жетоны, военные карты технологий теперь за жетоны торговли не просто дают бонус к силе. Вы можете перебрасывать кубик, то есть либо потратить жетон торговли, чтобы добавить плюс один к силе, либо потратить жетон торговли, чтобы перебросить кубик, который вы бросали на атаку. Вот так выглядят у нас новые, обновленные и уникальные технологии в игре. Читать я их, конечно, все не буду. Однажды вы сами с ними ознакомитесь. Я несколько пробежал, некоторыми даже сыграл. И это очень интересно на самом деле. Что у нас еще осталось? Обратите внимание, кстати, об этом тоже не сказал, что на колесе пропал символ торговли. Теперь вы жетоны торговли не получаете. И развитые города нам, в принципе, нужны только для того, чтобы из них иметь возможность двигать фишки армий и фишки караванов, если вы, конечно, не римлянин, который фишки караванов двигает откуда угодно. Вот такое вот, друзья, получилось дополнение. Оно сделало игру немного глубже и, пожалуй, стратегичнее. Конечно, выросло время партии, но все от того, что в игре появилось много новых элементов, с которыми приходится взаимодействовать. Плюс заметно вырос уровень планирования. Теперь технологии 6 вместо 5. Знакомые нам эффекты разделили на две карты, а карты технологии культуры в принципе изменили свою ценность. Ведь раньше 
Жетоны контроля, которые вы выкладывали на игровое поле, позволяли вам сражаться, а с дополнением жетоны контроля стали нести другую функцию и нужны совсем для других вещей. И теперь приходится заново учиться играть картами технологии культура. И это очень неожиданный момент. Я уже слышал мнение, что с дополнением игра стала больше похожа на цивилизацию. Но скажу вот лично для меня, базовая коробка, и базовая коробка с дополнением – это две разных игры. Спасибо, что посмотрели наш обзор. Если он вам понравился, обязательно поставьте лайк и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видео. Подписывайтесь на канал и непременно играйте в разные игры.